Молодежная оздоровительная кампания 2014 года в Лабинском районе охватила более 4000 человек. Молодые люди не только отдыхали, но и активно участвовали во множестве проектов и программ. Многие из них по итогам лета заслужили награды, управления и слова благодарности. Запустили молодежные проекты, которые дальше будут жить. Это и тимуровцы, новые тимуровцы, которые работают. Это трудоустройство несовершенных сельских поселений в Лабинском городском поселении. Это, конечно, проект социально-правовой проект, который позволяет охватить по всем направлениям всю молодежь в наших сельских поселениях. Это и танцевальный проект. Мы сейчас проводим мастер-классы танцевальные, создаем студию танцевальную, проводим молодежный рай, тематическую дискотеку под патронажем главы, то есть сентября месяца она активизирует свою работу в сельских поселениях. Конечно же, еще очень много, можно много рассказать о наших проектах, которые продолжат работать в течение всего учебного года. Однозначно лидеры в реализации молодежной политики и по итогам летней оздоровительной кампании 2014 года это Чемлыкское сельское поселение и Вознесенское сельское поселение, непосредственно где мы сегодня и закрываем летнюю оздоровительную кампанию. Почетный гость праздника, заместитель главы района по соцвопросам Татьяна Гриднева. В первую очередь она поздравила молодежь от имени главы Лабинского района, а далее прозвучало доброе напутствие. Ведь начинается учебный год, а значит большинство участников праздника сядет за парты. Вот и лето пролетело. Не успели мы оглянуться, а сколько хороших дел осталось за вашими плечами. Лето было радостным, насыщенным. Вы участвовали не только в мероприятиях района, но отдельные ребята выезжали на регион 93 и были участником туристических походов и много хороших дел, которые планировало управление по делам молодежи. Надо сказать, лето прошло удачно. И еще хочу вот что вам сказать. Губернатор Кубани верит в нас и говорит, что молодежь Кубани – это лучшая молодежь. Эти вот слова услышали в первой песне, которая прозвучала с этой сцены, что наступает 1 сентября. Хотим мы, не хотим, но нам надо возвращаться в школу. Пусть это лето останется яркой картинкой в ваших душах. Желаю вам, чтобы и в школе у вас были успешки, и в учебе, и во всем, что вы задумали. Здоровья, счастья, всего самого вам доброго. Слова благодарности, грамоты и подарки по итогам кампании заслужили педагоги-организаторы и начальник управления. Директор Чемыкского ЦКД отметила правильную концепцию управления. Я думаю, что на сегодняшний день сельской молодежи уделяется внимание, возможно, даже больше, чем городской. Этот сезон летний показал это еще неоднократно. Наши... Молодежь отдохнула в оздоровительных лагерях. Непосредственно в станице Чемлыкской 37 человек было, э, прошли оздоровительную программу и очень счастливы. На всех площадках поселений проводятся такие мероприятия, что не стыдно показать на больших сценах городских. И многие приезжают и завидуют, что в станицах ведется такая работа великолепная. Непосредственно в нашем Чемлыкском поселении проводились такие мероприятия, как фестиваль красок, молодежный фестиваль. Мы варили кашу, раздавали всем. Молодежь в восторге от этих мероприятий. И поэтому я думаю, что следующее лето у нас пройдет еще более насыщенно, еще более лучше. И я хочу поблагодарить, во-первых, главу муниципального образования Садчикова Александра Александровича за то, что такое внимание оказывается молодежи. Не знаю, за три года моей работы я просто в восторге от этой поддержки, от этого внимание и думаю, что в дальнейшем будет точно так же. Еще хочу отметить Рябуху Валентину Александровну. Это человек вот от Бога, который, вернувшись вновь на работу, показал, как надо работать, как мы должны отдыхать. Программа закрытия летней работы «Лето до встречи» – большой и яркий праздник. На площади много молодежи, детей и их родителей. Они приехали из всех сельских поселений Лабинского района. Те, кто не задействован в концерте, занимаются настольными играми, участвуют в соревнованиях и вспоминают летние дни. Елена из Владимирской назвала лето праздником. Праздник был интересный, полезный. Мы очень-очень хорошо отдохнули. Просто супер. Все, мне понравилось. Хорошее настроение. Очень рада, что прошло у нас такое замечательное лето. Жаль, конечно, с ним расставаться, но мы набрались много сил, здоровья. Теперь с новыми силами на новый учебный год сдавать экзамены и продолжать новые успехи. За талантливой молодежью наблюдают взрослые, их родители и друзья. На празднике есть даже гости из Крыма. Очень нравится. Очень красиво. Очень много, конечно, занимает место общения с детьми. Это очень радует. Ну и местное население. 
Это событие, которое ну, собрало столько молодежи, и детям очень нравится. Вот я с племянником, с детьми здесь нахожусь, и все, вот, скажем, пределы заняты и играют в свое удовольствие. И концерт, соответственно, тоже очень хороший, и мы пришли посмотреть, вот, всем нравится. Нашлось занятие для молодых семей. Летом они многому научились в турпоходах и сейчас соревнуются в мастерстве. А кто-то вместе с детьми стремится к победе. В этот раз лучше стала семья Михлеткиных из Владимирской. Праздник отличный вообще. Сначала, ну как бы, официальная часть прошла, думали все, а потом, когда начались конкурсы, батлы музыкальные, это просто захватывающе, как, я не знаю, молодежь вообще, наверное, переполняют эмоции просто. Сегодня это большое спасибо всем за этот праздник. Мы рады, много подарков, много конкурсов для всех. Я думаю, почаще надо такие праздники делать, чтобы наша молодежь знала, что есть время на веселье. Мне понравилось все мероприятие, все, спорт хороший. Тут, ну, как бы дети тут хорошо провели мероприятие, как бы и ну, мне понравилось. Организаторы праздника Управления по делам молодежи предусмотрели развлечения для всех возрастных групп. Для старших и смелых – катание на байках. Для тех, кто помладше – спортивные игры и мыльные пузыри. А на импровизированной сцене в это время – песни, театральные постановки, конкурсы и танцевальный и рэп-баттл. Молодежь ждет начала дискотеки. В целом сам праздник был насыщенным, как и само прошедшее лето. Лето 2014 года было отработано на 100%. В летний период мы трудоустроили в Вознесенском сельском поселении 5 подростков. Также в летний период у нас работала молодежная дворовая площадка «Адреналин» при Доме культуры в станице Вознесенской. И мы тесно сотрудничали с нашими школами. Это 28-я школа, 27-я детский сад. Хочется выразить большое спасибо нашим директорам, потому что они активно вместе с нами отдыхали, веселили, развлекали наших детей. Также хочется сказать, что в этот летний период мы принимали участие в фестивалях, конкурсах. И вот у нас участник кружка эстрадного песни Жанаев Дмитрий занял диплом лауреата в международном конкурсе «Большая перемена». И теперь в октябре месяце поедет на город Ярославль на продолжение. Дальше будут участвовать в конкурсе. Также в летний период мы приобрели новые костюмы для наших участников Дома культуры. В течение всего лета у нас работало 24 молодежных дворовых площадки, которые позволили оздоровить и принять более 4000 подростков и молодежи. В этом году мы приняли участие и организовали очень много туристических походов, которые позволили нам также оздоровить более 400 нашей молодежи. Всего провели более 60 молодежных мероприятий, акций во всех сельских поселениях. Запустили много новых форматов, много новых креативных мероприятий, проектов. Сегодня вы видите, что в нашей программе принимают участие и ребята, которые соревновались по фрисби «Алтимат». Это и молодые семьи, которые также в течение лета сотрудничали с Управлением по делам молодежи. Ну а теперь пора за партой. И молодежь, насытившись не только впечатлениями, но и набравшись нового опыта, готова покорять новые вершины в учебном году. Людмила Никонова и Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».